Serie A e Serie B hanno una data per ripartire, la Lega Pro deve ancora aspettare, ma intanto muove passi significativi in vista del prossimo Consiglio federale. La linea è tracciata, a completare la regular season in Serie C appare impresa titanica, così l'ipotesi di giocare playoff e playout a luglio appare la più semplice da perseguire, con meno partite in calendario e più giorni per tutte le componenti per organizzarsi. Concetti ribaditi al presidente della FIGC Gabriele Gravina nel Consiglio direttivo della Lega Pro all'indomani del semaforo verde del governo alla ripartenza del calcio italiano. Nelle nuove idee del direttivo c'è la volontà di promuovere direttamente in B le prime dei tre gironi, ovvero Monza, Vicenza e Regina, mentre la quarta promossa sarà decisa attraverso i play-off, teoricamente aperti alle 28 squadre a 20 diritto in base alla classifica al momento dello stop. Nel caso specifico, a rappresentare la Puglia ci sarebbero Bari, Monopoli e Virtus Francavilla, seconda, terza e nona al momento della pausa del campionato. In Serie D andrebbero invece le ultime tre dei rispettivi rispettivi gironi Gozzano, Rimini e Rieti, alle quali rischiano di aggiungersi Rende e Bisceglie nel girone C, in quanto il distacco rispetto al quart'ultimo posto, pari a 9 punti, supera quello massimo per la disputa dei play-out, che invece si giocherebbero con certezza negli altri due gironi, capitolo che sarà oggetto di analisi in Consiglio federale, al pari del format da adottare per i play-off e della finale di Coppa Italia tra Juve Under-23 e Ternana. Un passo in avanti è stato quello riguardante le date, prende quota la possibilità di giocare i play-out addirittura a fine giugno, mentre gli spareggi promozione, se dovesse essere confermata la formula con 28 squadre e con 39 partite spalmate in 6 turni, potrebbero iniziare tra il 5 e il 12 luglio e completarsi tra il 16 e il 23 di agosto. Numeri in attesa di regole adeguate all'emergenza coronavirus, non è da escludere infatti che si accetti di far scendere in campo solo chi aderirà in maniera facoltativa e volontaria e nel caso contrario di perdere a tavolino la propria gara nei playoff. Sul tema sarà la FIGC a esprimersi.